very calm. Suddenly he was very, very calm. The prince was so surprised, so shocked. Oh my goodness, what happened? What happened? So he was thinking to himself. You know what he was thinking to himself? Ah, oh, yeah, I should wait another five more minutes. Huh? <laughs> and then wait for another five minutes before I'll throw it in. Now maybe I'll save the crown. Huh? He was thinking maybe because uh, five minutes time, something even bigger. Ah, uh, that was in his mind. Huh? So the prince decided, okay, regardless of what, I'm going to this island. So he came to this island. When he reached this island, of course, he continued. Huh? And out of a sudden, a big majestic creature, very beautiful creature, leaped up from the jungle. Well, everybody, everybody was amazed. They have never seen such a beautiful creature. And the prince asked around, Wait, hey, guys, what is that creature? This creature has a black head, a red body, and a white chest. And they asked everybody, but no one was. Finally, someone said, Sir, I think it's a Sika. I think only a lion with every symbol of authority. As a result, the prince said, This must be the gift. I must make this island my kingdom. Okay? So he changed. Where would you find lion? Jungle. Huh? Jungle. Jungle, right? Which part of the world? Only we have two islands. Mostly Africa, right? Ah. So lions are actually from Africa. Only a small amount is actually from India itself. Huh? So when you this area, we have so many. Huh? So there's no lions in this region because everywhere is tigers. Huh? Lions and tigers don't coexist. So what's happening? So until now, in the past, uh, when we study our history, when we were young kids, uh, uh, we were told history. no one actually know what creature actually was seen by the prince. Yeah? Okay, ladies and gentlemen, just imagine, in 1819, like I mentioned, uh, when the British came to Singapore, Singapore only had 900 people. But within three years, those two green color may have Singapore ki bus. I'm going to make a lot of money. 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 Now that's only part of the story. Eh? The 10,000 that came were actually merchants working around this area. So when did the Chinese come? The Chinese came a little bit later when they heard Singapore was started to Actually, so Singapore has a lot of big buildings, like Dubai has a lot of big buildings, like Singapore has a lot of big buildings. Okay, meaning they were, that's where the Chinese came. Eh? When the Chinese, so only the Chinese able to earn a bit of money eh, to feed their family eh, they had no choice eh, but to come to places like Southeast Asia to work and hopefully earn some money to send back to China eh. so the Chinese during the time they came to Singapore actually very very poor eh. so they for the first years they were actually like slaves eh. paid very little money and worked very hard that's how the Chinese came to Singapore <laughs> now, I see the that ties in with our temple eh. now the temple is where the first thing that the Chinese go when the Chinese arrive in Singapore, what happens? It's after a very, very long journey. Yeah. Okay. Guys, I'm going to go to the city of the temple. This is the building. You can see the building. The temple is like this. Actually, you can't see the photos. Yeah. The, people are, the people are a little bit rude uh. <laughs> and of course the food. Uh. Are you all, everybody vegetarian or only of you? Vegetarian. What are so many? Uh, all vegetarian? Uh, okay, vegetarian. Uh, vegetarian in Singapore, you will probably have to go to Indian vegetarian because right? yeah. yeah. you're a good place to shop. Uh. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गार्डन बाय बेक तो आप देख सकते हैं ये डॉम कितना बड़ा है 
यहाँ पर काफी सारे ट्रीज बने हुए हैं आर्टिफिशियल ट्रीज कह सकते हैं आप इन्हें ये देखिए बहुत ही बढ़िया एरिया है घूमने के लिए रात को यहाँ एक रात को यहाँ एक लाइट शो भी होता है दोस्तों और लाइट शो में आपको शाम को आ सकते हैं यहाँ पर इसकी कुछ टिकट्स हैं आप घूम सकते हैं उस टिकट के अंदर आपको खाना वगैरह है थोड़ा बहुत वो मिल मिल सकता है सामने आपको होटल दिखता है जो तीन बिल्डिंगों के ऊपर बना हुआ है एक्चुअली बहुत बड़ा गार्डन है दोस्तों आपने कभी अगर सिंगापुर की कोई वीडियो देखी हो तो उसमें आपको ये दिखाई देगा ये आप देख सकते हैं यहाँ के आस पास चार्जिंग बोल तो चार्जिंग बोल भी है देख सकते हैं आप इंडिया देख सकते हैं दोस्तों देखिए यहाँ मैकडोनल्ड भी है स्टारबक भी है अगर आपको कॉफी पीनी है देखिए यहाँ पर आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं एक्चुअली एक सेल्फी पॉइंट की तरह है अभी आपको तीनों डो तीनों एक साथ ही दिखाई दे रहे हैं देखिए और ये काफी एक्चुअली रियल वीडियोस में आपको चैनल ना दिखाई दें लेकिन ये काफी बड़े हैं साइज में वो देखिए एक वो है और एक ये ये गिफ्ट शॉप है दोस्तों अभी तो है दोस्तों यहाँ पर देखिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर दो डॉलर को भी पाँच सौ एम एल में कोकोनट वाटर टू पॉइंट टू पॉइंट एट जीरो आधा लीटर पाँच सौ एम एल आप जो भी ये शॉपिंग एरिया में सामान है दोस्तों वो बहुत ही महंगा है तो आप प्लीज मत खरीदिए लेकिन सामान बहुत अच्छा है यहाँ पर देखिए एक और बेहतरीन दिन दोस्तों और एक और बेहतरीन जर्नी इस टाइम मैं हूँ दोस्तों सिंगापुर में और इससे पहले मैं था फुकेट में और अभी कुछ दिनों बाद मेरी ट्रिप है मलेशिया की आज मैं आया हूँ सिंगापुर के गार्डन बे एरिया में आप सभी इस गार्डन बे एरिया को देख सकते हैं इसका मैं एक आपको रिव्यू दे रहा हूँ टूर दिखा रहा हूँ कि एरिया कैसा है आप सभी देख सकते हैं यहाँ के आसपास की बिल्डिंग है और यहाँ आसपास का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रीनरी है और ये काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ा ही पार्क है ये आप देख सकते हैं देखिए फूल पत्ते आपको एक्चुअली गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें इसकी वीडियो पर और शेयर करें यहाँ देखिए एक डोम बना हुआ है एक्चुअली अगर आपको इस डोंग में जाना है इसकी कुछ टिकट है जो आप ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं आ, वैसे ये एरिया दोस्तों आपको रात को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर लाइट शो होता है और लाइट शो आपको इन्जॉय करना चाहिए यहाँ पर आकर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें विजिटर सेंटर रमीडो और ये शेयर बने हुए सन पवेलियन देखिए एक फेरिस व्हील जो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया था आप देख सकते हैं वो पीछे एक फेरिस व्हील है जैसा दुबई में आपको दुबई एन दुबई है वैसा ही एक फेर फेरिस व्हील है उसके बाद आप आग का एरिया देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से ये यह डोंग भी दिखाई देता है आप देख सकते हैं ये देखिए हम वैसे रात को आने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप रात को आ सकें लेकिन अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 
देखो दोस्तों यहाँ पर एक बतख बनी हुई है जो पानी के यहाँ पर पानी है और काफ़ी सारे पत्ते भी इसके अंदर ये अपने इंडिया में कुएं टाइप में है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में इसके अंदर जो बतख है वो आपको दिखाई देगी यहाँ पर काफ़ी इस पार्क में काफ़ी एरिए हैं घूमने के लिए दोस्तों ये देखिए ये एरिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा फैन लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे नाग फनी या बहुत सारे पेड़ हैं आपको दिखाई देंगे वहाँ पर आई थिंक डांस शो वाटर डांस शो हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ देखिए लिखा हुआ हाँ कौन यहाँ पर काफ़ी सारी बाइसाइकल खड़ी हैं ये डोम आप देख सकते हैं ये सारा हुआ है इसके अंदर पेड़ पूड़ से दिखने लग रहे हैं देखिए देखिए दोस्तों ये है डांसिंग एरिया है देखो यहाँ पर बच्चों के लिए काफी सारे स्पोर्ट्स हैं गाइस गार्डन बाय ब्रिकी आप ग्रीनरी देख सकते हैं